ചാലിയാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത് ചാലിയാർ തീരത്തായിരുന്നു ഈ ചാലിയാർ തീരത്തെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ പുഴയിലുള്ള മണലുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എടുക്കാത്ത മണലുകൾക്ക് വല്ല പങ്കുമുണ്ടോ എന്ന് ഈ പുഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുഴമണൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ സംഭവിച്ചത് ഇതിൻ്റെ തീരങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങാടികൾ നാമാവശേഷമായിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി മൊക്ക ഒട്ടുമൊക്കെ ഇടങ്ങളിലും കാർഷിക മേഖലയിൽ വമ്പിച്ച ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ മുഖ്യമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മണലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ഈ മണലെടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുഴ ആഴം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുഴക്ക് നല്ല ഒഴുക്ക് കിട്ടും പുഴയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കൊള്ളും ഉൾക്കൊള്ളും എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ധാരാളം മണലുള്ളൊരു പുഴയാണ് ചാലിയാർ ഇത്രയേറെ മണലുള്ള മറ്റൊരു പുഴയുണ്ടോ ഈ പുഴയിൽ സമീപകാലത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണൽ വാരാൻ തുടങ്ങിയത് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് ശേഷം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മണൽ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റുകൾ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ 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 കുറച്ച് അളവിലാണ് മണലെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്ന് അതിന് മുന്നേയുള്ള സമയത്ത് ചാലിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമില്ലേ എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മണലും പുഴയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മണലും വെള്ളപ്പൊക്കവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം പിറകോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വളരെ മുന്നോ വളരെ മുന്നേ വളരെ പുരാതന കാലത്തേക്ക് ഇതൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് മുന്നേ എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പുഴകളുടെ ചിത്രം എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴയാവട്ടെ പമ്പയാവട്ടെ ചാലിയാറാവട്ടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് നദികൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും ധാരാളം മണൽത്തിട്ടകളുള്ള ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മണൽത്തിട്ടകളിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഇന്നത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പോകുന്നത് പോലെ പാർക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഈ മണൽത്തിട്ടകളിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ കളികൾക്ക് അവരുടെ വിനോദത്തിന് അവരുടെ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഒത്തുചേരലുകൾക്ക് എല്ലാം ഈ മണൽത്തിട്ടകൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് പഞ്ചാര മണലുള്ള മണൽത്തിട്ടകളുള്ള ഒരു നദിയായിരുന്നു ചാലിയാർ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ആവശ്യത്തിന് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഇത്രയേറെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ സമയം മുതലാണ് നമ്മൾ മണലുകളെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ മണൽ ഒരു വലിയ വിഷയമായിരുന്നില്ല തൽസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഓടിട്ട് കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു ചുമരുകളെ തേക്കാനോ മിനുസപ്പെടുത്താനോ ഇത്രയേറെ മണലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല മറ്റു പല മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മണ്ണ് പൂശിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സുർക്കികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ ഇത്ര മണലുകളോ എംസാൻഡോ മറ്റ് പാറപ്പൊടിയോ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴൊരു ചോദ്യം ഇതിനു മുമ്പേ ഈ കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുഴകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോഴാണല്ലോ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അറുപത്തൊന്നിലാണ് ചാലിയാറിൽ ഇതിനു മുന്നേ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് അറുപത്തൊന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അറുപത്തൊന്നിൽ പുഴയിൽ മണലുണ്ടായിട്ടാണോ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ചാലിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇല്ലാതിരുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് തൊട്ടേ വെ മണലെടുത്തതുകൊണ്ടാണോ അപ്പോൾ അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ചെറു പ്രളയങ്ങൾ ചാലിയാറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ചെറു പ്ര പ്രളയങ്ങളൊന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയത്തിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ പോലും എത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഈ തൊണ്
ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് നമ്മൾ വാദിക്കുകയാണ് ഇനിയും ചാലിയാറിൽ നിന്ന് കുറേ മണലെടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തടയാമെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തടയുമോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എന്ത് ഈ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മണലെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു വാദത്തിന് നമ്മൾ മണലെടുത്തു എന്ന് കരുതുക മൊത്തം മണലെടുത്ത് ചാലിയാർ ആഴം കൂട്ടുകയും വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക ജൂൺ മാസം വേനൽക്കാലം കഴിഞ്ഞ് മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോഴും തന്നെ ഈ വെള്ളം വന്ന് ഈ ആഴം മുഴുവനും കവർ ചെയ്തു പോകും നമ്മളെ ലളിത യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമാണ് കാര്യം നമ്മൾ ആഴം കൂട്ടി വെച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ജൂൺ മാസത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ മാസം വരെയുള്ള മഴയിൽ തന്നെ നിറഞ്ഞ് കവിയും പിന്നീട് പ്രളയ മഴ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിമർത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം തുടർച്ചയായി മഴ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആഴം കൂട്ടിയ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ എവിടെയാണ് ആഴം അത് നേരത്തെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറുന്നതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുഴ ഇരുകരകളിലേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുഴ ഗതി മാറി ഒഴുകുന്നത് ഇങ്ങനെ പുഴ തുളുമ്പി ഒഴുകുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെയൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പുഴ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റു ചില കാരണങ്ങളാണ് ആ കാരണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പുഴമണൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായി എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പുഴയിൽ നിന്ന് എത്ര മണലെടുക്കാം നമുക്കിനി പുഴയിൽ മണലുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഓഡിറ്റിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചാലിയാറിൽ ഉൾപ്പെടെ നാല് നദികളിൽ ഈ സാൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് എത്ര മണലുണ്ട് എന്ന ഓഡിറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വഴിയിലിരുന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്ന് മണലെടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഴയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കര കവിഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരും എന്നിങ്ങനെ എഴുതുകയോ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുകയോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ നമ്മുടെ പുഴയിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഓഡിറ്റിന് ശേഷം മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഓഡിറ്റിൽ തന്നെ ഈ മണൽ വന്നു എന്ന് കരുതുക മണലുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അത് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മണലെടുക്കാൻ അനുമതി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജില്ലാ കലക്ടർമാരെ ഉത്തരവിടുമ്പോൾ പുഴയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മണലെടുത്ത് പോകുക എന്നതാണ് കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മണൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒരുമിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വന്ന് കൂടണമെന്നില്ല പുഴയിലെ തിരിവും വളവും എല്ലാം നോക്കി പുഴയിൽ ഏതെല്ലാം ചെരുവിൽ നിന്ന് മണലെടുത്താൽ എത്രമാത്രം അപകടമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ആവശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെ ഇനി പുഴ തികയാതെ പോകും പുഴയിലെ മണൽ തികയാതെ പോകും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പുഴമണൽ നിരോധനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും ഇടനാട്ടിലെ ഒന്നുകളിലും ഉണ്ടായ കോറികളുടെ അടുന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ കോറികളിൽ ഉണ്ടാക്കി പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എം സാൻഡിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ എം സാൻഡിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ മണലെടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ ഈ പുഴയുടെ തീരം ഇടിഞ്ഞു തീരും അതാണ് ഇനി സംഭവിക്കുക കാരണം പുഴ ആഴം കൂടും തോറും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ആഴം കൂടുന്നത് അത്ര സുഖമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പുഴ തീരത്തിന് പുഴ തീരം ഇടിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കാരണം എത്ര നമ്മൾ ആഴം കൂട്ടുന്നുവോ അത്ര തീരം ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുന്ന ചിത്രം മണലെടുത്ത് ആഴം കൂട്ടിയ ഇടങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മളൊരു കുഴി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴിയുടെ തീ പിന്നെ അരികുകൾ ബലമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിണറാണ് കുത്തുന്നത് കിണറിന് ആഴം കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അരികുകൾ ഉറപ്പുള്ള മണ്ണല്ലെങ്കിൽ കിണറിടിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതുപോലെ കുത്തനെ ഒഴുകുന്ന ഒരു കാട്ടുപുഴയാണ് ചാലിയാർ ഇങ്ങനെ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ വളരെ മെലിഞ്ഞുടങ്ങുകയും മഴക്കാലങ്ങളിൽ ആർത്തലച്ചു പോകുന്ന ഒരു പുഴയുടെ ആഴം നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ആഴം കൂട്ടിയാൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാന്തിയെടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയുടെ തീരവാസികളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് ഒപ്പം വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്
മണലൊരു അരിപ്പ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മണലില്ലാത്തൊരു പുഴ കലങ്ങി മറയും എന്ന് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അറിയാം പുഴയിലിറങ്ങുന്നവർക്ക് പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അപ്പോൾ ഈ പുഴ ഒരു തെളി തെളിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ ഉരുളം കല്ലുകളും മണലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉരുളം കല്ലുകളും മണലുകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുഴയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കലങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുഴയെ തെളിഞ്ഞൊഴുകുക അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് തെളിനീരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുടിക്കണം പുഴയിലെ വെള്ളം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് അത് തന്നെയാണ് നഗരങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് ഇരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക നൂറ് കണക്കിന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ചാലിയാറിലുള്ളത് ഇത് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുണ്ട് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേറെ ഈ ജല പദ്ധതികളുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുള്ള ഒരു നദീ തീരത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിലെ വെള്ളം ഒന്നും കലങ്ങി മറിഞ്ഞാണോ നിൽക്കേണ്ടത് അത് തെളിഞ്ഞൊഴുകേണ്ടേ അപ്പോൾ മണലടിയിൽ വേണം നമ്മൾ കണക്കുറ്റുന്നത് പോലെയല്ല പുഴയുടെ മണലിൻ്റെ റോള് പുഴയിൽ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കെട്ടിടം പണിയാൻ ഇനി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക ഇതിലും വലിയതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാണ് പരിഹാരമുള്ളത് നമ്മൾ എം സാൻഡോ മണലോ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നതല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഉപഭോഗം കുറക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വലുപ്പം കുറക്കാനുള്ള പ്രചരണം നടത്താതെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കെട്ടിടങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ കോൺക്രീറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം പാലങ്ങൾക്ക് കോൺക്രീറ്റ് വേണം വലിയ രീതിയിലുള്ള ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് വേണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുറ്റം കോൺക്രീറ്റാണ് വീടിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും കോൺക്രീറ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തൊക്കെ വികസന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നോ അതെല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ എത്ര കുറച്ച് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാം വീട് നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രളയം യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ കാരണങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്നാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആക്കി ചുരുക്കി പറയാൻ സാധ്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും ഒരു കിളി പറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ലാപ്പ് വിങ് ഈ ലാപ്പ് വിങ്ങിൻ്റെ തീരത്ത് ലാപ്പ് വിങ്ങുകളുടെ അവർ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാകുന്ന ഒരു മണൽ തിട്ടയുടെ അരികിലിരുന്നാണ് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി കിളികൾ നമ്മുടെ ഈ പുഴയുടെ തീരത്തുണ്ട് എന്ന് സന്ദർഭവശാൽ പറയുകയാണ് ഓർക്കുക വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മറ്റു പലതുമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ ഭൂഘടനയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റമാണ് ഈ ഭൂഘടനയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ആഗോള തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് അതൊന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുപത് ദിവസം പെയ്യേണ്ട മഴ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്തിരുന്നു ജൂണിലും ജൂലൈയിലും പെയ്യേണ്ട മഴ ഓഗസ്റ്റിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വന്ന് പെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും അതിനും അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോറികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലകളുടെ മേലെ നമ്മൾ കടത്തുന്ന അധിനിവേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കെട്ടിടങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുതിയ വികസന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പോയിൻറ്റുകളെ അധികരിച്ച് വേണം നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും പ്രളയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഈ കാരണങ്ങളുമായിട്ട് പ്രയാണം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വീണ്